Good evening, everyone. How are you doing? Are you okay? Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening teacher. Amanda. Good evening, Ileana. Thank you for your punctuality. Good evening, teacher. Good evening. I think it was cut out, right? Hello, Carla Raquel. <laughs> Okay, we're going to start. I'm going to call the roll. And after that, we are going to jump in to the uh, topic for tonight, okay? So please remember, the requirement is that you have to have your cameras on and say present when you hear your name, okay? Today is... Wednesday, the 24th, right? Okay. Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Calec Avisaí Marinero Asensio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Present teacher, good evening. Good evening. Carol Ivette Chávez Reyes. Present. Okay. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present teacher. Delmi, eh, hello, Christian. Delmi Guadalupe Martinez Marroquín. Delmi, are you there yet? Not yet. Okay. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present teacher. Ileana Carolina Calderón Cisneros. Here, teacher, present. Okay. Iris Marina Portillo de Reyes. Present, teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present, teacher. Uh, Julio Cesar Ramirez Arevalo. Present, teacher. Uh, Karen Maricela Rivera de Martinez. Present, teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Levin Giovanni Martinez. Lisette del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Okay. Marta Lidia Godínez. René Armando Avendaño Pineda. Present teacher. Okay. Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Okay. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present teacher. Okay. Ingrid Yamilet Erazo Aranda. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Janet García González. Present. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present. Okay. Present teacher. Okay, Marielos. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present teacher. Okay, there we are, guys. Did you call me, teacher? Yes, I did. Hey. 
I, I came back. <laughs> <laughs> okay, no problem. I checked you in already. Okay. Thank you. There we are. I'm just trying to share the screen. And for some reason, this is not responding. Uh, Okay, I think it's because I have too many windows open. Here we go. I think. Okay. Here we go. The topic for tonight is um, something that is very important for us when we start a conversation on, or when we want to share about our activities, right? Uh, I want you to uh, learn the difference between have to and need to and how to use the, those expressions and these verbs in this um, way as an auxiliary verb, okay? So how to use have to and need to. This is the topic for tonight. So we are learning how to express obligations and how to express um, needs or necessities, right? But needs, needs is the mm, uh, expression by need to, okay? So the objective for tonight is uh, that you are going to learn how to state the frequency of activities that you do at work and also to use expressions to state urgency or commands, okay? How to state urgency and how to state um, the frequency of activities that you do at work. Also, commands, okay? The agenda for tonight is we are, um, Okay, the agenda for tonight is, well, we presented the objective already and uh, we are having a short feedback about the imperatives and also we are going to add um, or expand a little more this vocabulary about imperatives and we are having a reading comprehension activity tonight in the breakout rooms and um, have to and need to. We are learning this tonight. And also the urgency expressions. In our manuals, we have some conversations, so we are going to practice them. The session one-on-one -on -one for tonight is Amanda's turn, okay? Amanda's, um, Amanda's turn tonight. And I don't know, is Amanda there? Is it Amanda there? Yes. Okay, are you staying tonight? Ahora le toca su sesión uno a uno, okay? Yes, teacher. Okay, there we go. Bien, entonces entremos al feedback, entremos al repaso, okay? A ver, quiero escucharlos. What was the topic from the last class? The last class, we saw the commands. Yes, commands. ¿Y cómo uh -huh. se llaman así en un libro? ¿Cómo buscaría ese tema usted? Um, I don't know, like a suggest. <laughs> uh, suggestions are different. Suggestions yeah, yeah, are different, yeah. But, 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 uh, but it's a little the same. Mm, do you think so? Mm, I think so. 
Okay, suggestions? Because, because, because the common is an order. It's an order, yes. Yeah. It's an order. And, and, and the suggestion is like, a, I don't know how, how can I explain it, but... A, like a, but again? Hello? Composited. Uh, the correct word is imperatives. Imperatives. Ajá. Si ustedes mm. lo buscan en un libro, ustedes buscan oraciones imperativas, ¿verdad? Imperative sentences o imperatives, ¿ok? Pero no van a buscar imperatives sentence, ¿ok? Sentences, no. Van a buscar o imperatives o imperative sentences, ¿ok? ¿Sí se nota la diferencia de lo que estoy diciendo? Mm -hmm. ¿Sí? Sí, se nota. Ok. Then, let's start with this. What are the imperatives we were um, saying last class? Even though there are some others, ok, even though there are some others. So let's check this. What's the structure? of an imperative sentence. What is the structure? What is the structure? Uh, you can use a verb and complement. Correct. That's correct. So no subject, right? No subject in these sentences. It's only the verb and a compliment saying an activity, right? So let's let's look at this list I made for you. I prepared this for you. So imperatives at the office or at your workplaces, okay? Depending on the activities and responsibilities that you have, right? In your job uh, position or maybe your colleagues, right? Uh, maybe you are not uh, the one in charge of answering the phone. So you ask to a um, colleague that he has to do this or she has to do this, like answer the phone, right? A ver, recordemos entonces, la estructura de una oración imperativa no tiene sujeto, ¿verdad? Tiene el verbo, Y tiene el complemento as, re, um, describiendo la acción que, es, que quiere usted que la otra persona haga, ¿verdad? O que la, su jefe, por ejemplo, quiere que usted haga. Entonces, uh, tenemos el verbo como un infinitivo. Decíamos que aquí no ponemos to, ¿verdad? No ponemos to antes del verbo, sino que va solito, como el, la forma base del verbo. Aquí no conjugamos el verbo para terceras personas ni nada por el estilo. Así como vemos en esta lista, eh, los verbos que tenemos ahí, ¿cuáles son? A ver. Work, Supervise. Call, write, check, hurry up. Correct. Mm -hmm. Call. What? Yes. Correct. Ahora, no, no necesariamente tiene que tener un complemento. Puede ser solo el verbo. For example, if I say right now, clap. It's just a verb and you do the action when you hear. So I'm going to repeat it. Clap, everybody, right? Clap. 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 Yeah. So you do Clap. it, right? Mm -hmm. Correct. Correct. Mm -hmm. Now, if I say, um, look at this. So you have to look at this, right? Look, look, listen, right? Listen, ah, so it's only the verb. I'm not, I'm not adding any compliment, right? 
solo el verbo también puede ser un imperativo. Es un imperativo, ¿ok? Es un command. Give it to me, right? Give it to me. Give me, right? Uh, solo el muy verbo es un imperativo. Puede ser un command. Ok, now let's see at the office. Answer the phone, right? Answer the phone. Supervise the employees. Supervise the employees. Work on the stats. Work on the stats. Probablemente su jefe le dice, ¿verdad? Eh, trabaje las estadísticas, right? Work on the stats. Uh, clean up your area. Clean up your area. Aquí el verbo es completo. Clean up. Okay? Clean up. It's just a phrasal, this is a phrasal verb. Clean up your area. Send me the files. Send me the files. Envíeme los archivos, right? Send me the files. Sign the checks. Sign the checks. Call the supervisor. Call the supervisor, right? Write the report. Write the report. Uh, check your email. I sent you something, so check your email. Hurry up, hurry up, okay? Hurry up, okay. A ver, y en su oficina, ¿qué instrucciones, qué instrucciones eh, Dan ustedes, por ejemplo, a su... No instrucciones, sería commands, ¿ok? Uh, quiero que se haga una diferencia entre una orden y un command. Un command no solamente es uh, ordenarle a alguien como tal la palabra, ¿verdad? Haga tal cosa, haga tal otra. No, puede ser, por ejemplo, usted está en la mesa, right Y le pide a alguien, pass me the salt, ¿ok? Pass me the salt. No es una orden, right Está pidiéndole a alguien que haga algo. Es un command. Entonces viene la otra persona y realiza la acción. So, pass me the salt. Mm. Or, están, por ejemplo, en una reunión. Ok. Pay attention. Right? Pay attention. Entonces, no necesariamente es una orden que se sienta como algo así de un jefe. ¿Verdad? Sino que son... Eh, todas las cosas que normalmente estamos pidiendo que se hagan o que nos ayuden o que nos pasen o que nos den, right? uh, Igual nosotros, ¿verdad? A nosotros nos piden esas cosas, ¿ok? Esos commands. Ok, now, eso es en la oficina, right? A ver, regálenme entonces, vamos a escribir por acá lo que ustedes me vayan contando, que en su oficina eh, usan como commands. Vamos a ver. Think about some, some commands that you use in your workplaces. Different to the, this list? Uh, uh, if, if these are exactly those activities that you do in your, in your workplace, is okay. But if you have some different you can tell me different, okay? Okay, thank you. Mm -hmm. uh, res respond, response the email. Okay. Or any email. Okay, el, el verbo que usamos para responder emails es reply, okay? Reply, reply. okay. Mm -hmm. Thank you. Okay, reply the email. Okay, there you are. Mm -hmm. Another one, Levin. Um, clean your, clean up your area. Okay. Mm -hmm. Iliana. Here. Um, for example, open your Nova. Okay. Okay. Mm -hmm. Vilma. Okay. 
How do you say imprime los cheques? Print es imprimir. ¿Y cómo decimos cheques? Checks. The bill. No, no checks. checks. Print the checks. checks. Print the checks. Yes. Thank you. Mm -hmm. It is Marina. Obtain a telephone. Uh, ahí sería answer the telephone. Okay. Answer okay. the telephone. Okay. Podemos hacerlo cortito y decir solo phone, right? Okay. Thank you, Iris Marina. Kalek. Uh, yes. Um, ordenar el área sería order order R R uh, like clean up your area clean up es eso limpiar recoger su uh -huh. su lugar de trabajo Okay, clean up your area. Okay, así clean como dijo right? Mm -hmm. ah, okay. okay. Okay, people. A ver, cuando ustedes, a ver, ¿qué normas o qué reglas hay en su lugar de trabajo? Let's talk about uh, the schedule, for example. If you have to uh, respect your schedule, okay? and your entrance time is at eight in the morning and you arrive late, for example. Imagine that you arrive late. Then what does your boss tell you? What does your boss tell you when you arrive late? Usually- what, what? Uh -huh. Every day. Okay. Uh, usually, my, my uniform. Oh, uniform. Oh, I'm sorry. Use. Sería wear. Acordémonos que todo lo que nos ponemos, el verbo usar se convierte en wear, verdad? No es use, sure. es wear. Excuse me, Levi. But the, the 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 question is why your boss doesn't you when you arrive late? Yes. What does your boss tells? I mean, what does your boss tell you uh -huh. when you arrive late? Well, he tell he tells me why are coming late. Okay. It's very he's very late. A okay. few minutes after, but my but my boss is. I, I don't know that word extravagante. Um, like picky? <laughs> uh, like that. Okay. Uh, uh -huh. And <clears throat> he doesn't, he doesn't tell me more, but the, the first one told me, why are you coming late? Uh, I say, I, I tell him it, the traffic was very hard. <laughs> oh, okay. Yeah. Okay, well, in this case, I think uh, you you could tell me the suggestion that he does to you, for example, tells you, for example, uh, be on time tomorrow, right? Or come early, please, right? Yeah, and he told me, okay. you, you, you need to you need, uh, get up more, more early, Okay, get up to, early. To, uh -huh. Get up early to do everything early. Okay, to great. Be on, to be on time in the world. Okay, then the commands are be on time and get up early, right? Get up early. Yeah. Mm -hmm. Okay, people, these are some uh, imperatives at the office, right? So let's go and check another list, okay? But you were going to do this list, okay?
For example, the imperatives here at your English classes. The first one and the most important is do your homework in the platform, right? Do your homework. ¿Qué otra cosa les vive constantemente diciendo la teacher? Vamos a ver. ¿Qué otras Thank órdenes? You. Put your face screen. Silence. With, with, with the camera. Ajá. Uh -huh. Turn around the video. Exactly. Empecemos yeah. la oración imperativa con un verbo. Vamos a ver. Entonces, ubiquémonos en la acción y ubiquémonos en el verbo. El verbo sería lo primero, ¿verdad? En, nuestra, en nuestro imperativo. Entonces, uh, turn on your camera. camera. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más? What else? Say present oh. when, when I tell your name. Excellent. When, uh, normalmente les digo when you hear your name, right? Pero está bien como usted me dice, when I tell uh, your name, okay? Esto lo podemos decir when I call you, okay? There you are. Pero lo voy a poner como me lo dijo, okay? Vamos a ver, what else? Speak only participation. Uh, again, speak. Only participation. Uh, no entiendo el punto, ¿me puede explicar? Uh, que... Abramos micrófono solo cuando participemos. Uh, oh. Turn around the microphone. Exactly, ah. exactly. <laughs> like this. Turn on your mic, okay, to participate. Okay. There you are. Mm -hmm. What else? Or on the platform. Work on the platform. Uh huh. Mm -hmm. ¿Cómo se dice que realicemos las tareas? <laughs> Aquí está. Mire, do your homework. Do your homework. Connect on time. Mm your class. Excellent. Connect on time. Uh-huh. Okay. To class. There you are. Mm -hmm. What else, guys? ¿Qué les digo acerca del WhatsApp? Bye. A ver. Um, place attention. Uh, again, please. Place atten attention. Oh, it is pay. Pay attention. Pay attention. Uh, pay attention. Yes. Mm -hmm. Pay attention. I don't remember if it's a double, double T. Double yeah, T. Uh -huh. there you are. Mm -hmm. Okay. What else? A ver, a ver. Reventemos esta lista, a ver. Hay un montón aquí en la clase, ¿ok? Montón de imperatives. Look at this. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. Cuando les digo que vayamos a los breakout rooms, Everybody participation uh, in the room. Okay. Participate. Participate. Uh -huh. Pero hay algo más todavía ahí. En, bueno, en cada actividad siempre hay un command, ¿verdad? Se han fijado, en cada actividad. Uh -huh. Talk with your Go practice. Go practice. Okay, yes. Practice. 
Esto siempre se los digo, fíjense. Practice your vocabulary, okay? Practice your vocabulary. Practice your vocabulary. Y yo los felicito porque quizás es el primer grupo que um, en este año, porque en otros años pues sí, ¿verdad? Pero en este año quizás es el primer grupo que no ha costado para nada que todos hablen inglés, right? Que, que, que usen lo que ya conocen, right? Así que los felicito. Bien, practice your vocabulary. Now, um, for example, vamos a ver. Cuando les digo que vayamos al manual. Let's go. Uh -huh. Let's go park in the um, Let's go to. Let's go to the manual. manual. No. Okay. Uh -huh. Let's go to the manual. Y cuando okay. decimos Man. la, la página, decimos uh -huh. go, to go to page. page. Exactly. Number and this uh -huh. and this and that, right? El otro que cuando hacemos la. Eh, conversación, decimos role play the conversation. Ok. Role play the conversation. Y así hay un montón que decimos acá, ¿verdad? La otra, eh, a ver. The break the room. Excuse me. The break a room um, participate with the partner. Yes, of course. That's another one. That's another one. Please participate. Uh, everybody has to participate in the breakout room. So I say, uh, please respect your partner. Okay. And eh, fue lo que les dije al principio, ¿verdad? Que por respeto, por cariño a su compañero, ustedes iban a participar, right? To participate. Okay, participate in the breakout room. Okay, también digo, let's go to the breakout rooms, right? Let's go to the breakout rooms. Okay, guys. Ahora, vamos a hacer una, así una rapidita, okay? Uh, un ejercicio rapidito, vamos a ver. Marta Lidia. ¿Qué, uh, vamos a decirlo así. What command can you give to your classmates about something to do when they are in English class? What command se le ocurre que usted le diría a un compañero ahorita acá en la, en las clases de inglés? O sea, que está aquí en la clase, que haga o que no haga en la clase. Um. Uh, practice your vocabulary. Excellent. Practice your vocabulary. Mm -hmm. Thank you, Marta Lidia. Now, Carla Raquel. ¿Qué instrucción o qué command le puede dar a sus compañeros en la clase de inglés? Um, este, um, Tal vez encender las cámaras. Ok, turn on. Así, mire Raquel. Turn on your cameras. Ok. Teacher. Mm -hmm. Can I say do the feedback or review the the class? What y, what what way is that correct? Is uh, correct? Usted le quiere decir que lo hagan en este momento en la clase o Ajá, como... que, que repasen, que repasen. Do feedback, no. No, no, review. Review sería. Review, yes. Review the class. Yes. Review or revise. Review or revise. Okay. Mm -hmm. Review. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. 
Yo les diría, hey guys, please take notes, right? Take notes. Tomen nota, right? Take notes. Okay, people. So now we are going to see this other. Esto no lo hemos visto, pero es de los imperativos. Vamos a agregar un poquito, okay? En la forma negativa de los imperativos, okay? Cuando estamos dando una orden, un command, pero de que no se haga alguna cosa, ¿ok? Utilizamos don't, ¿ok? Don't. Veamos, por ejemplo, don't talk too much, please. Don't talk too much, please. Ah, entonces, no hables mucho, por favor, right? Don't get late to work, please. Ah, esto nos pueden decir cuando llegamos tarde, ¿verdad? A nuestro trabajo. Don't get late to work. Don't get late to work, please. Ok. Una prohibición también puede ser. Don't send personal emails, please. When you are at work, right? Don't send personal emails, please. Maybe from your institutional account, right? Podemos decir, for, this is another example. Don't speak with food in your mouth. Don't speak with food in your mouth, right? We are at the table, right? And someone is speaking with his full mouth. So you can tell him or tell her, don't speak with food in your mouth, please, right? Don't answer the phone. Don't answer the phone. Maybe that's not your responsibility, so your boss can tell you, don't answer the phone, okay? Don't answer the phone, please. Now, let's see. Don't call customers, please. Don't call customers, please. Okay, estas son como prohibiciones, right? Ahora, si utilizamos never, okay? Never, diciéndole a alguien que nunca haga algo, uh, no podemos mezclar don't, never, ¿ok? O es don't o es never, pero no don't, never. Entonces, never talk too much, nunca hables demasiado, right? Never get late to work, never send personal emails, never speak with food in your mouth. Never answer the phone. Never call customers. Ahora, si le queremos decir a alguien que se detenga de hacer una cosa que nos está haciendo o que está haciendo. Sí, Reinaldo, dígame. You're muted. En este caso, en el never también se puede agregar el please. Yes. O no, o no sé. Puede ser. Ah, okay. Yes. Sí, le puede agregar el please. Uh -huh. Claro que sí. Le puede poner al principio antes de never o le puede poner al final del complemento, ¿verdad? Puede ser please never speak with food in your mouth, right? O puede ser never speak with food in your mouth, please. Y da lo mismo, ¿ok? Ah, okay. 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 Thank you. Ok, ahora si queremos que decirle a alguien que se detenga de hacer lo que está haciendo o se detenga de hacer una actividad que a usted no le gusta o whatever, right? Que se detenga de hacer algo que está haciendo. Tal vez no en el mero momento, sino que puede ser un hábito, puede ser algo constantemente, puede ser una responsabilidad o una acción que está haciendo que no es su responsabilidad y se debe de tener de hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, en su lugar de trabajo o en su casa, ¿verdad? Su esposo, su esposa, whatever, uh, o sus niños, ¿verdad? Right? O la persona que les ayude con la limpieza o con los quehaceres. Uh, usted le puede decir, stop, pero el verbo cambiaría, ¿ok? Este verbo cambiaría y llevaría un ing, ¿ok? Si ustedes ven stop 
es un command, es un imperative y es muy útil para nosotros, por eso yo se los doy acá sin ver la gramática del ing. Solo sepan que stop, el siguiente verbo que acompaña ese stop, lleva ing. Por ejemplo, stop talking too much. Ok. Stop talking too much. Tell me, Levin. Uh, excuse me, teacher. Uh, can, can I use uh, to between stop and the another verb? No. Mm, again, please. If you can use can I, to. Can, can I use the word to between the word stop and the another verb? When you are using I, 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 this as an imperative, no. When no, you are using uh, this as an imperative, no. Uh, oh, maybe oh, when you are using stop in a different context, yes, you yes. may use that. Uh, okay. Yes, in a different context. But here, Although for example, I'm going to transform it. Come, always be, we are going to the, transform the, 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 the next the verb. Verb uh, with the ing. Yes. Correct, uh, okay. correct. Este verbo stop pertenece a una lista de verbos que requieren que después de ellos se escriba ing, el, la forma mm -hmm. del verbo. Entonces, este es uno when, de esa when, lista. Lo vamos a ver más adelante porque nos toca ver el presente when, continuo, ¿verdad? Pero, when, como, when, tell me, tell me, Levin. In, in this day, is imperative, then... We are going to add a the, the the next the next verb. For for example, stop talking too much. Correct. Okay. Correct. Okay. Thank you, teacher. ¿Cómo sería entonces la siguiente? ¿Cómo uh, sería entonces stop, la siguiente? Stop getting late to work. Excellent. Stop getting late to work. Los voy a escribir para que um, no olviden esa parte, ¿ok? Okay, like this. Ah, oh, sorry. Like this. Talking too much. Estamos en stop. Okay. Stop talking too much. Stop getting late to work. Stop. ¿Cuál sería la siguiente, chicos? Jóvenes aún. Stop sending. Stop fading. Yes. Stop speaking. Next one. As swearing. Okay. Don't don't answer. And the last one. Calling. Correct calling, pero este es solamente para cuando le decimos a alguien que se detenga, que ya no haga eso, que está mm, haciendo, ¿verdad? So Entonces, también es un command, también es un command. Ahora, hasta este momento, do you have any question? Do you have any question so far? Como, como usted decía, teacher, ese, eh, el stop es algo que se se sobreentiende, porque tengo un ejemplo, eh, una prima, bueno, con su niña, la niña le hizo, como decimos a buen salvadoreño, un berrinche, se le tiró al piso, llora y llora y llora, y solo le dijo, stop, y la cipotía por arte de magia se compuso, entonces no fue necesario que ella le dijera que se detuviera de estar llorando, precisamente. Exactly. Solo mm -hmm. le Okay. Yes, yes. Eso sería si uh, usted no va a decir todo lo que usted no quiere que haga esa persona. Eh, en este caso, pues sí, era un berriche y no se iba a poner la mamá a decirle, mira, deja de estar haciendo, y, a, y a argumentarle, ¿verdad? Con una sola palabra, como nosotros en español, no. Vea. O ya basta, keep, right? Basta. Keep it, could be teacher, stop keeping calm. <laughs> stop. Keeping Calm. Keeping C -A -L -M -A. calm. C-A-L-M. Oh, stop. Keep and calm. calm. Okay. Okay. Yeah. Yes. Correct. Mm -hmm. Yes. Okay, guys. <laughs> Good. <laughs> I think it's going to work. I think it is going to work. 
stop yelling at me, right? Stop uh, whatever you want to say to your husband, right? Okay. Uh, normalmente las, como las riñas o es uh, disgustos, right? Between husband and wife or wife and husband uh, is arguing, right? It's arguing too much. So stop arguing, okay? Stop arguing. Así sería el verbo como para decir, hey, deja de estar ya rezongando tanto, ¿eh? No rezongues, right? Could you, Stop could you, could, arguing. Could you, could you write the sentence, please? Okay. Ah, is it useful? Please. Okay. <laughs> arguing. Like this. Arguing. Arguing like this ah uh, let me remember argue argue is like this okay argue so mm, let me remember the rule r oof en este instante se me confundieron todos los cables <laughs> arguing 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 like this arguing arguing okay arguing like this. You are being. Arguing. Arguing. With argue the first one and arguing after argue. <laughs> and argue is the present. Okay. Argue uh, is the present. Arguing. And the ing verb. Uh huh. Arguing. arguing. Plus. No, 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 no. One, one second. One second. Voy a. A ver. Okay, arguing, let's see. Yeah, like the, discutiendo, but I want you to just to transcribe this thing. Para darles el correcto. Okay, there we are. Arguing. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, solo estoy chequeando la, la, el spelling. El spelling. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. okay. Vamos a poner acá. Ok, discutiendo. Yes, arguing. Yeah, I was correct. I was correct. Okay. <laughs> I was correct. Uh, argue is the present. Okay. Arguing uh -huh. is, sería stop arguing. Stop arguing. Este sería el, um, el ING verb form que se llaman gerunds. Okay. Eso se llaman uh -huh. gerunds, los que llevan ING. Bien. Entonces, sí, cuando uno le dice a su pareja, what, stop arguing. What, right. what was the meaning, teacher? Discutiendo. Right. Mm. Uh -huh. uh, como but, rezongando. Um, arguing, como argumentando, right? Something like this, right? Okay, ya me detuve mucho en el arguing. Vamos a ver, vamos a continuar porque vamos a ver unos ejemplos usando never. Okay, never. Vamos a ver estos ejemplos solo para poder pasar al siguiente tema que recuerden que el tema de hoy es have to and need to. Need to. Yes. Okay, these are some examples. These are some examples, okay? Mm. Usualmente en canciones, en mm, situaciones románticas, ¿verdad? Eh, tal vez han escuchado, never wait for me, right? Never wait for me. Pero es una frase normal, común y corriente. Por ejemplo, um, si usted siempre llega tarde a la casa y no, no llega tiempo para cenar, por ejemplo, y su esposa le dice, bueno, esto es a los hombres, a su esposa les dice, ay, no, te estuvimos esperando y nunca que apareciste ah, para cenar, ¿verdad? Entonces, never wait for me, just have dinner, right? Have dinner and never wait for me. I'm going to arrive at the time that I can arrive, okay? So, never wait for me. Es como un ejemplo para ubicar por ahí. No es solamente una cosa romántica, ¿verdad? Como quien dice, me voy, never wait for me, right? No. 
ok, uh, no es una ruptura de una relación, no, 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 qué romántica he eh, venido hoy, a ver, never call customers, never call customers, ese lo vimos en la lista anterior, verdad, cuando nos están diciendo que no hagamos eso, como una regla, verdad, uh, never bring your problems to the office, Never bring your problems to the office. Anda con una gran carota, ¿verdad? <laughs> que no quiere atender a nadie. So never bring your problems to the office. No traigas tus problemas a la oficina. Okay, never answer the phone. Never answer the phone. Okay, it means like a rule or something, right? Never shut the front door. Never shut the front door. Nunca cierres la puerta de enfrente, right? También puede ser como... Un advice, ¿verdad? Como un consejo, some advice, uh, como quien dice, no cierres tu puerta, ¿verdad? No cierres tu puerta, right? Never shut the front door. Never shut the front door. Bien. Shut you, as, uh, what close. I mean is with choke. Close. Like a close. Close, yes. Okay. Uh -huh. Pero, pero ese shut, se usa solo ahorita con, con never. Oh. No, not necessarily. No, no, no. You can shut. use it in uh, any other context. Shut. Shut Pero is... Se, pudi ¿Se pudiera usar la frase closet? Así con el never? Yes, of course. Never close. Never close the front door. Yes, you can okay. say that too. Mm -hmm. yes. Okay. I'm, I'm sorry, I have a, a question, teacher. Tell me. And then this, this word... I never hear before shut, shut. and this one is uh, to this context like uh, don't shut the front door to the opportunities yes to yes that's what ah, I was okay. trying to yes that's what I was trying to um, explain right it could be literal li literal like uh the front door the principal door right or the main door in the uh building never shut the front door but maybe for example uh, otro otro significado or another meaning could be uh you never shut your front door right never shut yeah don't close yourself right Don't close yourself to new opportunities. También puede ser usado, for example, if you have this um, policy in your, in your companies, um, maybe the boss never shuts the doors. So it's an open doors policy, right? Open doors policies. Every, every door is open in that building because that's the policy. You may... Uh, transit in the whole building and you may go to ask questions, you may go to uh, give suggestions or maybe to propose your plans, right? Or maybe a new project, you can bring everything that you are, be cre creative and show it to your boss. So that's uh, like, uh, never shut the front door. Yes, okay. Sí, puede ser a como se usa en el contexto. Ok. Ok, according to the, to the context. Ok, guys, let's go and let's jump in to the difference between have to and need to. Ok, normalmente, normalmente, nosotros tenemos responsabilidades en nuestro trabajo, ¿verdad? Obviamente para eso nos contratan, para realizar una labor con una lista de actividades y responsabilidades, right? But some of these activities are obligations and some are needs, okay? Some are needs or necessities, right? Needs. So let's see, when we use have to, We are talking about obligations. And ob an obligation is a thing we have no choice about doing. You cannot decide, okay? Things we have no choice about doing. So it means I have to get up early, 
Okay, I have to be on time in my job. I have to uh, work on the stats. I have to answer the phone. I have to call clients. It's an obligation. It's an obligation. But what if uh, you want to talk about something that is not an obligation, but you need to do in order that another thing be done? For example, um, here, when we talk about, voy a cambiar esta palabra de acá, perdón. Okay. Ah, me vuelve a salir, vamos a ver. Voy a cambiar esto, o oh, agregar, agregar, okay. Needs, okay. Needs are necessities, okay. And a necessity is a thing that is necessary to do in order to achieve a certain goal. Uh, maybe for example, this is just an example, okay? I need to buy the food, okay? I need to buy the food. So uh, <clears throat> the thing that is necessary in order to achieve this goal, okay, like I have to buy the food, the necessity or the need is that I need to look for a job, right? I need to look for a job. If I want money, right? If I want money, I need to have a job or look for a job. Okay, so needs are things that are necessary to do in order to achieve a certain goal, okay? For example, if you want to buy a house, you have to save money, right? But in este caso, no es have to, sería I need to save money, okay? If I want to buy a house, or maybe if I want to buy a car as a goal, right? So I need to save money, okay? Uh, pero también, déjenme ver si tengo aquí el slide. Uh -huh. Pero también llega como un momento en que el lenguaje ha evolucionado tanto, ¿verdad? En que no se nota la diferencia entre need or have to. Uh, veo dos manos levantadas. Eh, vamos a ver. Le voy a dar el tiempo primero a Iris y después se lo doy a Levin, ¿ok? Bien. Bajo la mano, Levin. Yeah, of course. I... Así se había quedado. Yeah, of course. Okay, Iris, what's your question? Iris Marina? Se nos desconectó. Quizás eso quería decir. Le descargó el teléfono. Creo que had es del verbo tener, ¿verdad? Exacto. Es del verbo necesitar. Yo necesito. Ok. El verbo have, el verbo have tiene diferentes significados. Ok. Eh, los dos significados generales es tener y haber. Ok. Tener y haber. Pero en este tú. caso, exactly. Pero en este Porque caso. La tercera este persona caso, cambia, ¿verdad? Es has. Yes, correct. Es lo que vamos a seguir en la próxima slide, pero es correcto. Para la tercera persona cambia, has. Vamos a ver una cosa. En este caso, este have, ok, es, um, es tener, ¿verdad? pero no solo tener de poseer, no es tener de, de que yo poseo, ¿verdad? No, sino que es tener de tener que, ¿ok? Tener que, este to que ven acá debe de ir siempre junto para que signifique una obligación, ¿ok? ¿Y qué continúa después de have to? Ah, sí, ahí es donde continúa una actividad o un verbo, ¿ok? Una acción. Entonces, vamos a ver unos ejemplos acá para que veamos esto, ¿ok? 
the obligations, okay? Obligations. Lo que decía su compañera, have to para el pronombre I, you, we, and they is have to, okay? Have to. Y miren lo que continúa, un verbo, miren. Un verbo en tiempo, eh, perdón, eh, no conjugado. En este caso es una forma base del verbo, ¿ok? Forma base del verbo, miren. Have to call, have to arrive, have to be, have to have. Esto nunca vayan a tener miedo de que, bueno, en español nosotros tenemos aquello de la redundancia, ¿verdad? Pues en inglés, como cada uno de estos verbos tiene su significado distinto. For example, have to have. Have to have. Tener que almorzar, ¿verdad? Ok. Eso es como en español. ¿Cómo, cómo, cómo? Right. Eh, <ríe> esa, esa frasecita, cómo, 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 los tres cómo tienen un significado distinto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo? Right. Estoy comiendo. Y alguien me dice, ay, vos cómo comes. ¿Cómo, cómo, cómo? Right? Entonces, in English or here is almost the same thing. Have to have. Cada have ahí tiene un significado diferente. Así que no tengamos miedo de que porque el, el que sigue es have, ah, pues no lo digo o no lo pongo. No, tenemos que verdad eh, poner ahí have. Lo digo porque muchas veces ha pasado y es común eso que suceda, el pensamiento es Bien. Para los pronombres de la tercera persona, que son he, she, it, okay, tenemos la forma has. ¿Ven? Has. Pero va has to. Has to. ¿Y qué le sigue? El verbo. Pero aquí ya no le agregamos letra S. Miren. Dígame, Carla. Tell me, Carla. Tengo una pregunta. ¿Por qué se le agrega el to? Ah, esa es una, eh, eso es algo establecido, ¿ok? Eso es algo establecido, como nosotros di, cuando expresamos una obligación, le agregamos la partícula que, por ejemplo, yo tengo que ir, tengo que ir, no digo solo tengo ir, ¿verdad? Digo tengo que ir, entonces es lo mismo acá, este tú le hace las veces de ese que, que nos significa a nosotros en español, ¿verdad? I have to have lunch. Lo hace como uh, parece un infinitivo, ¿verdad? Parece un infinitivo acá, pero en realidad este to es parte de este, ¿verdad? Have to. ¿Ok? A ver, veamos entonces los ejemplos. Uh, Iris Marina, you had a question when, before of living. <laughs> Sí, eh, sorry teacher, hace un momento se me desconectó. Eh, tenía una duda sobre el need you. Uh -huh. este, need you eh, usted iba mencionando de que el vocabulario va evolucionando, ¿verdad? Pero, ¿por qué lleva el need, need you to? Es decir, eh, ¿se ve mucho o se comercializa mucho lo que es la frase I need you? Pero sigue pronombre, no sigue la palabra tú. No, no, no. Ese es una, un significado muy diferente, Iris. Uh, por ejemplo, need you es te necesito, right? I need you. Pero aquí no estamos viendo ese, esa uh, expresión. Estamos viendo need to, to, este T-O que tenemos acá, ¿ok? Pero, pero entonces no siempre tiene que ir el T-O. Después Solamente palabra... cuando usted está expresando una necesidad. Solo cuando expresa una necesidad. I need to buy milk at the supermarket, for example. Maybe I have a child, right? In, in my house. So I need to buy some milk. Okay? okay. Expresando una necesidad. I need to uh, work late tonight para poder sacar el trabajo. I need to work late tonight, right? For example, uh... I need to milk. Ahí tiene que agregarle el verbo. Por eso estamos viendo los ejemplos ahorita, Iris, para que ahorita vamos todavía en el have to, 
en la que sigue, sí. yo le explico el need to. Ok. 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 Bien. Vamos a ver. Acá tenemos el have to. Decíamos que have to es para estos pronombres la forma have y el verbo no cambia, ¿verdad? No cambia. Igual para la tercera persona no cambia el verbo, lo que cambia es el auxiliar en este caso has to. En vez de have se conjuga y se oye has to, se pone has to. ¿Ok? Bien, vamos a ver. El primer ejemplo que tenemos acá. A ver, who wants to read it? Christian, please read these examples. I had to be res respectful. Excellent. Mm -hmm. Continue, please. You had to write on time of war. We had to call customers at a port of time. They had to have lunch late. Thank you very much. Let's see, Julio Cesar, please read these other examples. Uh, has to? Yes, he, she is. He has to pay the university matriculate for a study this semester. She has to leave home early. It has to change. Thank you. Thank you. Okay. Is there any question so far? Is there any question so far? Okay. Let's see then how to use need when we are talking about needs or expressing needs. Let's see these examples. Si se fijan, <clears throat> I, you, we, and they, okay, need no cambia. Yeah? El verbo que le sigue no cambia. Miren, forma base, forma base, forma base. Right? I need to see, I need to relax, I need to call, I need to go. Veamos acá. Para la tercera persona, he needs to, ah, ¿en dónde va la S? Sí va una S, ¿verdad? Para la tercera persona, ¿en dónde? En need, ¿ok? Tell me, Kenny. No, no. No, ok. He needs to lose weight to become a model, right? She needs to leave home early. It needs to charge to function. Okay, it usualmente es una cosa, ¿verdad? O un animalito también. It needs to charge to function. For example, my phone, right? It needs to charge to function. So I need to see you as soon as possible. You need to relax before the exam. We need to call clients in order to increase sales. They need to go to the immigration office to get their passports. Vemos entonces que hace, se necesita hacer una cosa para que otra cosa suceda, ¿verdad? O se logre un objetivo. Veamos entonces. Y decíamos también, decíamos también que el lenguaje ha evolucionado hasta este punto que estamos, que muchas veces se usa indiferentemente, ¿ok? Se usa indiferentemente el need to and have to, pero tenemos que estar, eh, tenemos que aprender a usar la forma correcta. Cuando queremos expresar necesidades, need to. Cuando queremos expresar ob obligaciones, have to, ¿ok? So now, please, um, Karen, please read these examples. Please uh, read these examples. Read. I need to. Yes. yes. 
I need to see you as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Okay. Uh, continue, please. So, you need to relax before the exam. Yes. Next one. We need to call plan in order to increase sales. Increase. Increase sales. 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 They, okay. ne they need to go they need to go to the immigration office to get, to get their passport. Okay. Acordémonos cómo se pronuncia este verbo, need to, okay? They need to, they need to, okay? Vemos estas dos E, usted sabe que es una I, ¿verdad? They need to, they need to go to the immigration, immigration, immigration office to get their, their passport. Excellent. Thank you very much. Marielos, please read these other examples. He, she, it. Um, they need, they need look, look. Thing. Okay, I yes, he needs. He needs to look like way to become a mug. Okay. Está bien así. Uh, lose, lose weight, lose weight. Ajá, uh -huh. perder peso se dice lose weight, lose, lose weight. Y la última parte la dijo bien, to become a model. Okay, next one, please, Marielos. She needs living home. To live. She needs to leave home early. Okay, next one. It needs to char charge. 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 Function. 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 Mm -hmm. Function. Excellent. Right. There you okay. are. Mm -hmm. Okay, people. So now we know in theory what uh, how to use have to and how to use how to use need to. So now let's go and let's practice this in a conversation and let's see how this work. Okay. Let's see how this work. Uh, well, it's not exactly a conversation, it's the reading, the reading that I was talking about, okay? And this is the one. Hello, Kenny, tell me. Teacher, quería preguntar, en, en el caso de have to and has to, podríamos decirlo como tener que, y el need to, como... ¿Cómo lo puedo Necesito. relacionar? Ajá. Necesito. 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 Uh -huh. Y luego el verbo que corresponde, ¿verdad? De acuerdo Necesito a la... llamar a los clientes para uh -huh. generar algo. Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Por eso es que cuando ustedes sí. escuchan a un nativo de inglés queriendo transformar esto a español, dicen, necesito qué, dicen ellos, ¿verdad? Porque aprenden cómo tener qué, pero en realidad para nosotros es más fácil porque solamente decimos necesito, ¿verdad? Okay. Uh -huh. uh, sí se puede eh, decir necesitar qué, pero es otro sí, ajá, contexto. No, no me son. <risa> eh, y yeah. afectamos en tercera persona need con la S por ser un verbo y no afectar el verbo que continúa. Es que esto es como un auxiliar, es como un, mm. es como un helping verb, es una mm. ayuda, ¿verdad? es un verbo de ayuda. ¿Qué es lo que hace? Que eh, da la idea de, es, por eso es un helping verb, porque nos ayuda a expresar algo. Entonces, por ejemplo, un helping verb es do, 
¿verdad? Para el tiempo presente. Para la tercera persona, el que se afecta es el helping verb, no el verbo no principal. El verbo. Exactamente. Lo mismo acá. Lo que se afecta okay. es el helping verb y no el verbo principal. Mm -hmm. Ok. Thank you, teacher. Ok, there you go. So, guys, we are going to uh, listen and let's read along, ok? You are reading when you listen, listen to this guy talking about his activities, ok? Oh, I remember that I have to share the screen in a different way for you to listen to that. I'm sorry, guys. One second. Está en el libro. Sí, está en el libro. Solo que no anoté aquí en el slide qué página es. Ahorita le digo. Permítame. Page 24. Page 24. Mm, let's go back. Okay. Go to page 24. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay, let's listen to that again. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to the potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm always busy. Okay. I'm going to read it for you now, okay? Hello, my name is Joan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. ¿Cuál va a ser su actividad? La que sigue, ¿verdad? Van a contestar Ok, si estas que están acá, estas oraciones están correctas y si no está correcto, entonces ustedes van a escribir lo correcto acá, a, de acuerdo a lo que está en esta lectura. Ok, bien, there in page 24 you have the instructions. Ok, just let me go there to show you. We are going to the breakout rooms and please... Practice your vocabulary there. And also, um, just let me show you this. Porque ahí tienen la instrucción. Preparen desde ahorita que van para allá su, su manual, ¿ok? Page 24. Les voy a compartir acá pantalla para que lo vean. ¿Ok? Page 24. Let's remember that we are talking about ongoing activities at the workplace. And let's read the instruction here. Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences and correct the wrong ones, okay? Check the correct sentences and correct the wrong ones, okay? So 
you have the sentences right here, okay? And then you are going to say here, it's correct or not correct. And then you are going to correct, uh, write the correct one here if it is wrong, okay? ¿Estamos entendidos lo que vamos a ir a hacer? Yes, teacher. Okay. Bien, recuerden que para poder contestar esas oraciones, primero van a leer, ¿verdad? Es bueno que uno lo lee en voz alta y el otro escucha, ¿verdad? Luego el otro lee en voz alta y el otro escucha. Ayúdense también en la pronunciación, ¿ok? Ok, let's go then. Hello, Vilma. Ah, okay. Now I got it. Is the I never answer the phone and tell the customer. Y él en realidad is, is he always uh -huh. answer the phone and talk to the to customers. Potential employees. 
Así sería, ¿verdad? ¿Verdad, Jessica? Es que ahí, ajá, que ahí dice never y, y, y en the paragraph eh, dice he always. Ajá, correcto. Uh -huh. I always answer the phone and tell the potential employees. Uh -huh. Ok. Ok. Four. He often attends meeting in the morning. Attends meeting. He I attend meeting in the morning. Yes. Vaya, dice, he attends. That often attends meeting in the morning. Mm -hmm. dice, él uh, attends meeting in the morning, sí está bien. Uh -huh. Sí. Yes, esta sí está bien. Pero en caso de ser positiva, no íbamos a ponerle ningún cambio, ¿verdad? Porque está correcto. Uh -huh. Sí. He often attends meeting in the I always. Dice, I no always. I sí, always no. answer the phone and talk the potential employer. And the number three is. Always answer the phone. Potential. He never. Es incorrecta porque él sí. Si, Answer the phone, dice. Sí, responde el teléfono, pero no habla con los customers, sino que con los... Empleados. Con los, ajá, potenciales employers, no sé qué. Empleados, empleados. Empleados, ah, vale. Uh -huh. eh, entonces es incorrecto. Ajá, porque él habla con los, poten con los empleados. Potenciales, no, no sé. específicamente con los customers. Uh -huh. Entonces escribamos la y, y dice que él siempre. Ajá. Y ahí dice nunca en la pregunta. Uh -huh. He never answers. He always. He always answers. He always tenemos que poner. Yes. Um, always. Answers the phone. Answers Entonces la tercera dice He never He never answered the phone uh, And tal to cost to me sí. Quizá la segunda queda en que Contesta el teléfono Y entrevista a empleados potenciales y la tercera es, dice, él nunca responde el teléfono y con los clientes. Ah, y, y, habla, ajá, los... y habla con los clientes. Ah, Entonces sí. dice, en potencia de morning, often. Mm. 
Quiero ver, él sí contesta el teléfono y habla con los clientes. No, habla con los empleados. No tengo el... ¿En cuál nos quedamos, Carly, Carla? Ahorita estamos en la tres. Ajá. Bueno, sí, la segunda sí. queda así como la de que dijimos. La Ajá, tercera. sí. Ajá. Sí. He... ¿Qué dice? Él nunca sí. responde el teléfono y habla con los clientes, pero es que él sí contesta el teléfono. Pero aquí, eh, ajá, pero como habla con los empleados, va, no con los uh -huh. clientes. Hello, uh -huh. girls. Uh, hi, teacher. Ajá. Uh -huh. okay. okay, you are talking about this never, right? He uh -huh. never. ¿Y cómo dice en la, en el, en lo que él dice? Él dice, I. Ajá. Uh -huh. Always, right? Entonces, aquí tienen que sí. ponerle que está incorrecta. It's incorrect. Y aquí ustedes le tienen que poner la oración correcta. En todas, en la que esté incorrecta, ustedes tienen que ponerle la correcta. Sí, pero ahorita que vamos en la tercera. Yes, number three. For example, you say, he never answers the phone and talk to customers. Pero, ¿cómo dice en el párrafo? Eh, él usualmente. No, 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 en, en English. Uh, I, al, al, ah, ¿cómo se llama? Al, güey. Ajá, ajá. Yes, yes. Answer the Ahí está. The eh, phone. The phone. Uh -huh. And chal. And chal. To. Everything. Talk to potential employees, right? And talk to potential employees. Entonces, aquí en esta rayita, a la par del número tres, ponen que está incorrecto, ¿ok? Y en la línea a la par de la oración esa, ustedes copian exactamente cómo está en el párrafo. I always. Ah, okay. Pero en este caso, acuérdense que es he, ¿verdad? He always answers the phone and talk to potential employees. Volvamos a leer la instrucción porque las veo que no, no muy convencidas. A ver, ajá. Ajá. lean la instrucción. ¿Cómo dice? Read dice, about. Dice Wilson. Ajá. Check, check the correct sentence and correct the wrong, wrong ones. Wrong ones. ¿Qué quiere decir eso? Ah, póngale un chequecito a las oraciones que están correctas y corrija las que están equivocadas. Sí. Eso es lo que dice ahí. Entonces, la número tres está equivocada, ¿verdad? Porque no le habla a los customers. Uh -huh. Entonces, tengo que ponerle que no le voy a poner el cheque o le voy a poner una crucita ahí, ¿verdad? Porque está en error. Uh -huh. Y a la par le voy a escribir tal como está... Eh, ser, ¿Cómo sería lo correcto? Hoy sí. Pero verdad que seguimos en el grupo reducido o ya estamos en el general. No, no sí, el siempre en el reducido. No se preocupe, ah, María. Pues este, es este es su tiempo. No, este es su tiempo. Esto está bien. Okay. Ajá. Okay. La cuatro dice: He often attend. Mary, Mary in the morning. Dice, uh -huh. attend Mary in the morning. Attend yeah. in the morning. Y dice, I attend Mary in the morning. Eso está correcto. Sí. I attend. Y cuando está correcta, hay que volverlo a escribir, teacher. No, no. solo una chequecita. Solo un chequecito que está bien. Okay. Va. 
Dice, el, la otra dice nunca la cinco. Hacer reuniones en la tarde. Afternoon. He never attend meeting in the afternoon. Este afternoon dice no no so often in the afternoon. In the morning. Y no so often in the afternoon. Y no qué significa? Y no asista. Y no asista a las reuniones va. Dice. Tiene mire en el morning, no. Entonces esa ne, he, él nunca él nunca atiende ah, reuniones. Eh, ajá, en, está, bien. está bien también, va. Okay, girls, I'm going to another group, so continue working and let us meet in the main room later, okay? Okay, bye teacher, okay. thank you. Okay. Gracias. Bye. Entonces la seis dice he usually a conference on July. Sí. Okay. Bueno, espero bueno. que estemos correctos. <ríe> sí, cabal. Ok, un gusto. Igual. Teacher. Hello, tell me. Teacher, eh, no que se incorporan los compañeros. Eh, fíjese que mi máquina está tirando un mensaje de que ya se me va a pagar y no tengo el cargador en caso que, okay. que me quede fuera de, de conexión. Oh, ok, ok. Ah. Y no se puede conectar en el teléfono después. Voy a intentar. Eso. Ok. Voy a intentar. Okay, okay. Kenny is middle week. Hello, Levi. <laughs> Alguien que le preste el cargador a Kenny, por favor. Kenny <laughs> <Ay, laughs> <please. laughs> se lo presto. <laughs> Thank you, Miss. Vaya, Marta Godínez le presta el cargador, Kenny. <laughs> Yo se lo llevo también. Oh, oh, vaya, oh, vaya. Vaya. Se lo mejor porque él se lo va a llevar. Uh -huh. Le sale Ay, más rápido que... te pida uno en Aliva, va. A domicilio lo va a llevar el compañero. Pero sí, dígale no también que le lleve cena, Kenny. No, hombre, solo oh. el cargador, no, dígale. Tomemos nota, pero el cargador con cena. Cafecito, Kenny. Faltaba. Ah, pero con pan dulce, con pan dulce. No, sí, solo café, no. Y hay que empañar. Okay, people. Now we are going to um, we are going we are going to solve this activity. The first thing that we want to do is to read. Okay, we need to read this to comprehend what we are reading. Okay, so we are going to read these uh, again. So I'm going to ask two of you to read the paragraph first. Okay, let me share the screen with you for you to read. There we go. Okay, here it is. Okay, here we go. 
So please, uh, Estela, read the paragraph. Okay, now. Yes, please. Hello, my name is John Wilson. I work in an, in an office. I'm a human resource manager. Resources. Every day. I Resources. Resources. Okay. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential, potential employees. employees. <laughs> Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In, the, in my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I'm all, I, am a, I am always busy. Thank you very much, Estela. Now, we want to listen to Marta Lidia. Please read the paragraph. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an, in an office. I am human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to, and talk to potential employees. Generally, generally, I attend meetings in the morning and not so often in afternoon. In my company, we always have events. We had to attend a conference on July 21st, and then we had to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Busy. Okay. Busy. Thank you very much. Now, guys, we want to answer or to solve this activity. So let's see, Iris, is it correct the sentence number one, according to the paragraph? Okay, Iris, teacher. Ah, it is Janet. I'm sorry, Iris, Marina. I'm sorry. Okay, it is Janet. It's not correct. Isn't correct ah. the number one? Uh, no correct is Mr. Wilson. Okay. Uh, John Wilkin. Okay. Mm -hmm. okay. So, digámoslo como sería correcta la oración. His, uh, his name is John Wilson. Oh, hello, my name is Will, John Wilson. Uh, sería, como vamos a decirlo en tercera persona, en este It's caso, his, uh -huh. his name. Okay. okay. His, his name, name is John Wilson. Excellent. Uh -huh. Excellent. His name is John Wilson. Very okay. good. Uh, let's see. Uh, I want to see next here. Jessica, please, number two. Is it correct or is it wrong? It's wrong. Okay, what will be the correct one? Is he checks emails for his company. Okay, let's see. He writes reports every day. So what is the correct one again? He checks emails for his company. Okay. He checks, checks emails. Mm -hmm for his company. Okay, let's say his company. ¿Qué nos faltaría? Every day. Every day. Every day. ¿Lo podemos every... poner al principio o al final? En este caso. Uh, he every day. Every day. Como ahí en el párrafo está al principio, lo ponemos al principio, mm -hmm. okay? Every day, he checks emails for his company. Okay, and puede ir al, 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 al final, pero como lo estamos haciendo de acuerdo al párrafo, ¿verdad? Number three. Number three, Karen, please. Karen Maricela. Uh, is the room 
sería I always answer the phone and tell to potential employees. Okay, it is incorrect, so it is wrong. So the correct one is the one you said. He I'm... always answers the phone and talk. Is the talk right and talks talk to potential. potential employees? Right, correct. There you are. Thank you very much. Uh, now let's see. Um, Amanda, please number four. Uh, is is the is not incorrect. Okay. Uh, it is not correct. It is not correct or is correct. It is not. Okay. It is not correct. Tell me what will be the correct sentence. He he attend. Mm -hmm. Meeting in the morning. Okay. Le quitaría usted el often. Oh, sorry. Usted le quitaría he... el often. Mm -hmm. No. ¿Cómo sería la correcta? How can sería... you say the correct one? He often mm -hmm. attend meeting in the morning. Okay, so it is correct, right? Okay. Okay, everybody, um, everybody agrees? No. No? What do you no. think, guys? What do you it's think? Correct. It's not correct. Yeah, for me it's correct, it's because for me it's he, he referred to often. Yes. Often in the afternoon, could cool, cool say often in the morning. Yes. Correct, correct. It's implicit over here, right? Because yeah. it says not so often in the afternoon. So it means that often is often in, the morning, in the morning, right? Uh -huh. So it is okay. He often attends meeting in the morning. It's correct. Very yeah. good. Now let's think about number five, guys. So Rene, please, number five. You there, Rene? I'm here. Okay. I'm here. Number okay. five. Oh, so sorry. Okay, number five. Let me check. Okay. Okay. Uh, he never attends meeting in the afternoon. Mm -hmm. Is it correct or is it incorrect? Yeah, uh, it's correct for me. It's correct. Is it correct? Your pain attends. No, number five. Number five. Oh, Jesus. Oh, he never attends. Um, let me see. <laughs> okay. I'm not sure. I'm not really sure. I don't know. Okay. I think, uh -huh. I think so. Or. Okay. No, it's not correct. It's not correct. What will be the correct sentence then? Um, he never attend meetings in the afternoon. Okay, ¿y cómo, cómo sería la correcta? How can you say the correct sentence? What's the correct sentence according to the paragraph? Oh, I think as... Um, mm -hmm. um, um, <laughs> Jesus, so hard. It yes, uh, because... It is... Attend us in the afternoon. Correct. He doesn't mm -hmm, often, right? 
He doesn't often attend meetings in perfect. the afternoon. Okay. Okay, perfect. There you are. Aquí ya estaba un poquito más complicadita, ¿verdad? Vamos a ver. His name is John Wilson right here. Voy a borrar estos para poder continuar con los otros porque no me da el espacio. Okay. Let's see. Uh -huh. Entonces, la correcta sería he, que sería el sujeto en este caso, he, right? Y como es negativo, ¿verdad? Not so often, ok, he doesn't. Bye, aquí hay un detalle. Don't often sería si ahí dijera I don't often, pero como no hay un sujeto, y está uniendo las dos oraciones, entonces se usa esa partícula, not, ok, and not so often, ahí ya no mete, ya hace una sola idea, ¿verdad? Entonces, para hacerlo una oración, entonces ya tenemos que separarlo y decir así, he doesn't often, ok, he doesn't often attends, attend, attend, uh -huh. meetings, in the afternoon. Ok. Y ahí estaba lo complicadito ya, ¿verdad? Ya en una negativa ya se siente un poquito. Pero es eh, de recordar que para lo, las oraciones negativas utilizamos el auxiliar do or does, dependiendo de el pronombre, right? Ok, number six. Carol, please. Okay. Eh, it's not correct. It's not correct? Okay. Why? Can no. you tell me the correct one? Um, sería he always had events in his, his company. Then it's true, I think. Okay. Why? Because here it says usually, right? But here they're saying... In the second one is always, right? Excuse mm -hmm. me? It, uh, the first one is always. The second one, the frequent of working out frequently Albert is usually. I think it's true because, <laughs> because the sentence, I, I don't know, he always has a man in, the, in his company. Ok, pero aquí estamos diciendo que si está correcto o si está incorrecto de acuerdo a cómo lo dijo en el párrafo, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo dijo con always, ah, así lo that, tendríamos que poner, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, that is, that is it, wrong then. yes, it's wrong. So, uh -huh. he always has events <laughs> yeah. in his company. Ok, so number seven, let's ask here Maria Magdalena please um, seven seven no lo terminé pero vamos a probar okay <laughs> he has to go to a conference on the ground mm -hmm. Puedo ver la parte de arriba. Sure, sure. Just give me one second. Because I have to close this thing. Last. And go here. Mm -hmm. um, I to attend the meeting of all the conferences on July. Boss. No está correcta. Is not correct? Parece que sí. Yeah. Okay. ¿Verdad Let, que sí? Let's no. read it. He has to go to a conference on July 22nd. Vamos a leer This qué one. dice de... Uh, is it wrong? Yes. Okay. Can you tell me the correct one? Okay. Uh, he has 
to go a conference on July 21. 21st. 21st, sorry. Ah, 21st. Mm. Yes, because on July 22nd, he has a meeting about, about. the conference. Okay. okay. Yes, okay. it's wrong. Okay. So the correct one will be like this. Uh, one second. Oops. Mm hmm. He has... 21st, eh, la diferencia. Ah, pero de acuerdo a como... Sí, go to, está bien, pero él dice allá, attend, right? Y ah. como lo estamos poniendo de acuerdo a como él lo dijo, ok? Mm -hmm. He has to attend a conference on mm -hmm. July 21st. July 21st. Mm -hmm. There we are. Mi dos, si no lo presiono así, bien, bien, no, no escribe. Ya se fijaron, ¿verdad? Ok. There we are. He, he has to attend a conference on July the 21st. Ok. So, I'm going to stop sharing. Do you have any question about the topic that we started tonight? Questions? At the moment? No question. Okay. Okay. So, um, ahí en, en el WhatsApp les envío un videito para que practiquen listening acerca de imperatives. Okay. Imperatives. Y en la plataforma tienen una actividad que les posteé eh, el día de hoy. Okay. Uh, en donde. Ustedes tienen que hacer clic en el link. Voy a ir ahí. Okay. Hacen clic en el link. Y el tema de esa actividad es COVID-19 recommendations. Okay. COVID-19 recommendation. You click on this link. Click on this link. And then, just let me see here. And then after you read this article, you have to make a list of five imperatives to avoid COVID-19 in your workplace, okay? De acuerdo a lo que ahí lean, ustedes hacen una listita de cinco. De cinco. Exactamente. Mm -hmm. to, to avoid. avoid. Uh -huh. COVID-19. In your workplace. In your workplace, okay? Eso es de la... Um, Uh, de la lectura que van a hacer, ok? Esta lista es de la lectura que van a hacer. No necesitan leerlo todo, el primer párrafo lo tiene todo, ok? Así que eh, si ustedes quieren leer más, pues lean más, pero el primer párrafo es importante, es bastante largo el primer párrafo, ok? Any question? Questions? No, teacher, it's clear like Torchara. Ok, ok. <laughs> Solo déjenme preguntar, Raquel y Alejandra pudieron, eh, pudieron ingresar. ¿Están Raquel? Fíjese, teacher, que uh -huh. eh, a mí me dijo la persona que me cambiaron el correo. Ok. O sea, me, me pudo lograr poner el personal. Pero Ajá. como le explicaba de que casi a las 8 vine a la casa, entonces ahorita al salir voy a intentar okay. y lo escribo. Ok, ok. Eh, está uh, Carla y Anet, ¿está? Carla y Anet, Carla y Anet. Ya no está conectada. Ok, bueno, yo le escribo luego. Okay, let me call the roll and uh, we are going to stop here because we are almost off the clock. So um, remember to do your homework in the platform. Pero necesito hacerles conciencia, okay? Los que no han hecho tareas en la plataforma, díganme por favor si es por algún problema de que no pueden entrar a la plataforma. Tengo tres personas 
les he enviado mensaje y no he recibido respuesta. Entonces, por favor, esto no es por molestarlos ni nada por el estilo, sino que es para ayudarlos, para darles el soporte de que puedan realizar las actividades. No sientan pena de decir, mire, yo no he podido por esto, por esto, pero sí necesito ayuda, ¿ok? Por favor, háganmelo saber para que todos estemos en sintonía y pues aprueben, ¿verdad? Porque pueden estar en las clases participando y todo, y, pero la nota esa es importantísima, si no se quedan, ¿verdad? Ok, dicho esto, déjenme tomar la lista. Y finalizaremos. I'm sleepy, teacher. Are you? Oh my God. <laughs> Why is that? Why is that? I didn't, I didn't feel the time again. Ah, bye. Ah, bye. Ah, pues sí. <laughs> Okay, just let me go here because I have so many windows open at the same time. So, okay, Amanda Graciela Perez Orellana. Present teacher. Caleca Visaí Marinero Asencio. Present teacher. Candelaria de Los Ángeles Nolasco de Flores. Candy, I knew, I know you were there. Candy. Ok. Carol Ibet Chávez Reyes. Present. Ok. Cristian Edenilson Ayala Ramírez. Present. Ok. Delmi Guadalupe Martínez Marroquín. Edwin Joel Amaya Palacios. Estela Mabel Orellana de Del Cid. Present. Teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Yeah. Iris Marina Portillo de Reyes. Present teacher. Iris Janet Barrera Herrera. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Karen Maricela Rivera de Martínez. Present teacher. Carla Raquel Mendoza Hernández. Present teacher. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Present teacher. <laughs> Levin Giovanni Martínez. Ya se fue a dormir. Ajá. Lisset del Carmen Hernández Mismit. Present. Uh, Marta Lidia Godínez. Present teacher. Ok. Um, René Armando Avendaño Pineda. You still there? Reinaldo Chávez Guerra. Present teacher. Ok. Alexandra Raquel Ávila de Axume. Present. Ingrid Yamilet de Eras Faranda. Uh, Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Carla Yanet García González. María Magdalena Ronquillo Magaña. Present. Marielos Yanet Cornejo Erazo. Vilma Consuelo Guzmán de Girón. Present. There we are. Okay, people. So thank you very much for attending the class tonight. And uh, see you tomorrow. Okay, do your homework, please. Okay, see you tomorrow. No estoy entre esos tres, teacher. Que no se me hicieron las tareas. Porque casi no he hecho nada. Good night. Ah, como no. De verdad. Uh, pero, 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 perdón, perdón, antes que se me vaya la niña, la niña, la niña, se me va, se me va. A ver. Se me fue. No. A ver, a ver, a ver. Aquí me toca. Amanda, Amanda, ¿está todavía aquí? Your teacher. Oh, ok, ok. Phew. Okay, there you are. Sorry, Amanda, sorry. Uh, sorry. Levin, ¿no? ¿Tú, sí. ¿Usted te va bien? Muy bien, ¿verdad? Que casi sí. no he hecho nada, solo la unidad uno, creo yo. Sí, ahorita es la unidad uno, pero tiene que hacerme todas las demás. Tiene que hacerme cada una después de cada clase. ¿Ok? Y necesita de... entrar a la discusión. Ne necesita entrar a las discusiones sí. y participar. Ay, sí, sí. 
Solo Estela participa y quiero ver, eh, Delmi participa, varios participan, ¿verdad? Estela se destaca la, mucho. En las ¿Mm? de ahorita, en las de aquí de la clase, dice usted. No, en las discusiones de la plataforma. ¿No ah, se acuerda verdad. cómo entrar? Eh, como no, yo vi una de que era, ay, no me acuerdo de cuál era que hice, que, que, que soy el tercero que comenté ahí, que hice la oración. Ok, ajá, sí, sí, en una nada más. Ajá. Y las demás, le falta ay, ahí, participaron su poquito, ¿verdad? Anda, ay, me, ay, bueno, voy a revisar. Y igual si no yo, igual yo voy a revisar. No puedo el escribo, muchas gracias. Vaya, con Adiós. gusto, con gusto. Ok. Have a good night, everyone. Have a good night, teacher. Thank okay. Hello, Rene. Remember to do your homework. Bye-bye, Rene. Have a good night. I'm sorry, Amanda. Es que tenemos que estar solitas, okay? Para que estés... Yes, I am, consultas. Okay, Renee, I'm so sorry, but I have to do this. Okay, here we go. Hello, I'm Amanda. How are you doing? Hello, teacher. Good teacher. Okay, nice, nice. Is there any yes. question or anything I can help you with? Yes, I had a question uh, sobre el, la primer uh, computer, uh, perdón, por la primer imperative. Imperatives. Tengo, yes. Uh -huh. eh, tengo entendido que es, se puede solamente con el verbo. Igual uh -huh. también eh, se puede llevando el, el verbo y el complemento. Exactly. Uh -huh. Exactamente. Eh, es. Correcto. Eh, solamente eh, un ejemplo sería clean your room to his day. Ok. Uh, can you repeat that, please? Clean, Clean your room. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Excellent. This day. This day. This day this sería day. today. Okay. This day. This day. Ajá. Uh -huh. eh, sonaría más bonito si dijéramos today, ¿verdad? Pero today. depende de lo que usted quiere decir, ¿verdad? Está bien decir this day. Okay. Okay. Yo okay. lo diría today. Today. Okay. Yes. Uh -huh. Es una forma eh, más, este, como más formal. ¿El qué? ¿El uh, this day? Today. Uh -huh. No, no. Lo que pasa es que existe una palabra para nombrar this day, ¿verdad? Okay. Entonces, la palabra para nombrar this day es today. Ajá. Today. Uh -huh. okay. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Sí, ahí, ah, pues ahí tenía ese error. Sí, pero no es problema. Usted puede decir this day dependiendo del contexto, ¿verdad? Porque okay. puede ser que otro día no, ¿verdad? Mm -hmm. No puede pasar de este día, por ejemplo. Ok, ¿cuándo se usa this day? This day es demostrando el día de hoy. Por ejemplo, uh, this day is special, ¿ok? This day is special. Ahí sí, porque estoy demostrando el día de hoy. Pero eh, today es para decir hoy. Okay? Hoy. Exactamente, hoy. And this day es este día. Ok. Uh -huh. 
Ok, teacher. Sí puede eh. decir clean your room this day. Ok, sí lo puede decir, pero como le repito, eh, suena como más bonito decir today. Today. Ajá. Okay. Es okay. más común. Eh, ajá, o sea, eh, resume, this day and today. En una sola okay. palabra en vez de dos palabras. Ok. Uh -huh. eh, ¿Me quedó una duda? ¿O oh, en estar? ¿Estar? Stats. Se, estar. Ajá. Esto se significa. Perdón, Amanda, dígame. Se agrega eh, eh, ing uh, al verbo. No, no, no. Eh, ok, ese solamente era como agregándoles, extendiéndoles un poquito el vocabulario. Estaba yo hablando de los eh, imperativos que son como prohibiciones o negativos, ¿verdad? Utilizamos don't, por ejemplo, don't sleep in class, ¿ok? Don't sleep in class. Entonces, imagínese que usted... Uh, lo está haciendo y los, lo vuelve a hacer mañana y mañana se vuelve a dormir. No, 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 no puede ser. Entonces ah. la teacher le va a decir, stop sleeping in class. Entonces, lo que estamos diciendo es que después de este verbo que es stop, el verbo le tenemos que agregar, el, el verbo que le sigue, sí tenemos que agregarle el ing. ¿Verdad? No. Ya no va a ser como don't sleep, va a ser deténgase de dormir, ¿verdad? En la clase, ya no se duerma, ¿verdad? Entonces, exactamente, es stop sleeping in class, stop sleeping in class. Ahí sí necesita el ING, pero en, eh, es nada más como extendiéndoles el vocabulario, ¿verdad? Uh, porque estábamos hablando también de never, ¿ok? A este no le cambia. Never sleep in class. Este ya sería como una regla, ¿verdad? De, de, de una norma, ¿verdad? Uh -huh. Esta es una prohibición. Don't sleep in class. Never sleep in class. Stop sleeping in class. ¿Ok? Cada una tiene un significado un poquito separado, ¿verdad? Entonces, stop sleeping in class es porque lo está haciendo. Never sleep in class es una regla que les puedo decir en los requerimientos, en the requirements. Y don't sleep in class es a la hora de la clase, yo les puedo decir, hey, don't sleep in class, ¿ok? okay. Ya, yeah, como un imperative. Uh -huh. Ok. Eh, en never eh, puede ser, por ejemplo, never get to the place. place. Like this, never get to the place. Like Yes. 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 ¿Qué, ¿Qué es lo yes. que usted quiere decir con eso? Que nunca eh, llegué a, a lugar. Yes, never get to the place. Yes. Correct. Mm -hmm. Correct. Okay. Yes. Okay. Mm -hmm. En ever eh, lo comprendí bastante bien. Ok. Igual, eh, sí tenía El... esa duda en, en, en stop. Stop. Ok, stop es solamente para eso, como le decía, ¿verdad? para extenderles un poquito el vocabulario y muchas veces nos hace falta cuando ya estamos diciendo, ok, aprendimos lo negativo, pero de repente yo le quiero decir que ya no lo haga, o sea, también es negativo, ¿verdad? Entonces, por eso les muestro esta forma, que es para eh, decirle a alguien que se detenga de hacer lo que está haciendo. Stop sleeping in class es un ejemplo, only, ¿ok? Sí. Okay. Puede ser stop raining, please. Stop. Raining. Running. Yes. Yes. Running. Stop running, please. Yes. Yes. It's good. Mm -hmm. Yes. También puede ser un solo verbo, como estábamos diciendo. Por ejemplo, usted le dice a alguien, uh, siéntese. Ok. Mm -hmm. Sit, please. Ok. Sit, please. Sit, please. Ahora, sit puede tener varias formas de decirlo. Varias formas de decirlo. Pero take a seat. Uh, sit down. 
y prácticamente está diciendo algo similar, pero también le puede decir sit, ¿ok? Sit, sit please. Uh -huh. Otro verbo, uh, por ejemplo, eh, move, right? Move, muévete, right? Move. Yeah. Uh, ¿Cuál otro podría ser un, un command? A ver, pensemos. Eh, eh, Bogdary, eh, molestar. Buttery, uh, like. Like this, ah, oh, sorry. But, ay, no me acuerdo del spelling. Buttery. Like this? Mm, yeah. Butter, butter, butter. Déjeme ver la, la, el spelling de este verbo. Don't bother me, yeah. Pensame, vamos a ver. Sí, algo así, ¿verdad? Como eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, pongamos acá. Ah, ok. It's like this. I'm sorry, I'm sorry. It is bother, like this. Bother. Uh -huh. Bother. Pero en este caso, moléstame, ¿verdad? Oh, mol <laughs> molestar sería, deja de molestar. Ah, stop bothering uh, me. Stop. Uh -huh. Uh -huh. Stop. Y le agregamos el. Yes. Uh -huh. Correct. Uh -huh. okay. A ver, de un solo verbo, a ver si, si me puede dar un ejemplo. Un solo verbo. Uh -huh. eh, puede ser learning. Learn. Okay. Learn. Aprende. Right. Good. Mm -hmm. Y si yo le digo read. Read. Okay. Uh -huh. mm -hmm. If I um, tell you uh, speak. Speak. Mm -hmm. Speak. Right. Okay. So. Sí podemos hacerlo de diferentes maneras, mire, podemos hacerlo diciendo el verbo y el complemento de, explicando toda la actividad, podemos usar un solo verbo, ¿verdad? Y ahí dice todo, ¿verdad? Solo con el verbo ya el otro va a ser la acción. Y tenemos los negativos, don't, never, and stop, ¿verdad? Ok. Ok. Okay, teacher. Is there anything else I can help you with? Uh, yes. Mm. Tell me. Uh, ¿Tiene alguna uh, otra cosa que quisiera preguntar? Uh, solamente lo de have, have to. Uh -huh. uh, a la solamente me gustaría saber a cuál es que se le agrega eh, eh, has es solamente es tercera persona exactly y es primera persona correct usamos has to para he she or it has to y para have to usam, oh, perdón have to lo usamos para I you we and they Okay. 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 Yeah. Uh, al igual manera, need. Yes. Yeah. Need is I, you, we, and they need to. Y para he, she, it needs to. Okay. 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 Yes, for example, I have to, I have to study for uh, the exam, okay? I have to study, 
to study for the exam, okay? She has to study for the exam, okay? Y como decíamos también, ¿verdad? Eh, que ahora pues es bastante indiferente. Podríamos decir, I need to study for the exam. Uh, or she needs to study for the exam. But, pero podemos poner otro ejemplo, ¿ok? I need to call my boss. ¿Ok? I need to call my boss. Yeah. A o, la tercera persona, a Nick, se le agrega S. Exactamente. ¿Podría darme un ejemplo? A ver. Con eh, tercera persona. Eh, tercera persona, I need... No, tercera sorry. persona. Uh -huh. Tercera. She, she... Puede ser... She need... Ella necesita... Needs. Help. Uh, ese um, es el detalle, que en este caso no estamos diciendo necesita porque usted tiene, eh, quiere, uh, ¿cómo se lo puedo explicar? Um, no es una necesidad de, o una primera necesidad, ¿ok? No es algo que va a suplir, sino que es algo que necesita hacer para que otra cosa suceda. Ok. Ah, ok. Eh, puede ser. She needs grit. Acuérdese no. que tenemos que usar el to, ¿verdad? She needs ah, to. Yes. Ajá. Uh -huh. eh, she needs to eh, practice today. Eh, Excelente. She needs to practice today. Excellent. Eh, Excellent. Sí, entendí. O sea, primero iría el, la persona, luego Excellent. iría el eh, need y luego iría el verbo. Exactly. Y el verbo, acuérdese que, eh, perdón, el auxiliar acá es need to. Needs to. Ok. Va completo, ¿verdad? Con el to. Si no lleva este to, entonces es otro el significado. Okay. Okay. Siempre tiene que ir to. Sí, para, des, para expresar la necesidad, ¿verdad? Para expresar que usted necesita hacer algo para que otra cosa pase. Perfecto. O para obtener otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Ok. 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 Is... Es todo, teacher. Ok, todo great. <laughs> great. Then. Gracias por su tiempo. My pleasure. No problem. So, let us meet tomorrow. Ok. Have a good night and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.